州刺史陈叔良，敢背天堂，图谋不轨，赐令自缢。让我把你叔所找了。还不到五十的，一大早跑到国子监干嘛去了？我不签，我我没去啊。五月戊本方，怀乡长安城，这个时候正是戊本方里国子监外槐花盛开之时。那槐花上还带着陈露之气。我去找了一个恩师魏无忌，他现在是博物馆的大学士，长科明镜就在您那儿。这是目标，不去。怀英，你不知道吧？今年皇后改新科考，无论出身，无论门第，哎，人人都有机会。那些白衣啊，个个怀蝶自考。千里迢迢奔赴京城，哎，谁不想考取功名，走正道？又是你儿在喝我的水，你点两个菜嘛，花不到几块钱。老板，哎哎，公子，来吧，走。哎，走走走。我说的你听见了没有？啊？前来，我就算是教书、写状，大不了去做个账。这么大个长安，我干点啥不能混口饭吃？你也过来，哎，大爷好，来了来了。可以了，你为了游西域找宝人办过锁文牒，你知道你欠了多少钱吗？你们两个改交房钱了哈，都欠了好多天喽。掌柜的，麻烦您再宽限我们几个。你们欠好多天房钱喽？啊，我说你们两个有钱带娃儿吃吃喝喝的，没钱交房钱。哎，你们两个站到，你们欠的房钱呢？我告诉你们，所有的人。还有，你游历西域多年，要不然这好不容易回了长安，不嫁不回，寄居于此，行了，我忍了。老板，哎呦，公子，一会儿来碗羊汤，三个苦饼，要得。哎，差不多得了啊。他们欠你多少钱？算我的，找他要。哎，苦饼烤焦点，去，要得。一碗羊汤，三个五饼，五饼烤焦点。你还有心思吃？我为了你科考的事情，这几天累得茶不思饭不想的。我，哎，我腰带都松了。哎，公子，你的羊汤还有胡饼。回来，等等，来，把这个尝来。你要是再这样下去，我对不起家主啊。嗯，回本公子给的。哎。我刚才说什么？你听见了没有？我听着呢，欠钱无所事事，有家不归，对吧？你带那两个土匪兄弟陪伴你左右，我问你，你知道他们是谁吗？马蓉、乔泰嘛，不是？哎，他们俩人呢？在这宫城外，有一棵皇后最喜欢的梧桐树，说是能够引凤而来，诱我大唐的国运。可就在五月初一，这棵树被雷给劈了。你们说，这是谁干的？这不是老天吗？天灾啊！天灾就是啊！大唐，我说这是人祸。怎么能是人祸？是天灾！天灾怎么可能是人祸？对呀、啊，天灾啊！对呀、啊。怼吧！来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，继续继续继续，来来来来来来来来来来，来来下注下注下注下注下注下注下注，哈哈哈哈哈哈哈！据
众赌博出千。哎，你可别冤枉我啊！我可没出千啊。那议论国事有吗？谢谢。班主，你们俩的过所文牒。还有，明天起，你那身胡服别穿了，那像什么样子？我给你买的金子，你给我带上，我给你取去。把这围起来！是。关爷，哎哎，快点！我有人不准离开口站。关爷，告诉我，每个角落都不要放过。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，丢失了一颗明珠。昨日，我们抓到了一个收贼赃的。据他所说，盗贼和赃物就在这家客栈之内。卖给你明珠的是谁啊？管家，我不都告诉您了，只是定好了今日午时在此交易，但并不知对方是何人。官爷，他血口喷人的，咋可能在我们店里吧？把店员登记簿拿来。啊。哼！日期都不写，记得这么潦草，你让我怎么看啊？司令官爷，店小，人手不够。记得不全，你多担待呀！跟我们有什么关系啊？对啊，是啊，没关系，没关系啊！你知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我知道我
，我就想再见他一面。把登机簿给我。许慧是个卖炭翁，终日罚心烧炭，身患痨病，以致肺腑。这辈子唯一的念想就是今年的改新科考。他一直在服用补天大造丸，只为挽回游丝之气。他不会投钱。刘奔，江南道黔州大余县人，从大余县走到长安。早邪都不知道走坏了几双，他没钱吃饭，只能猛灌凉水，饿到手抖，也不曾耽误备考。两天，一口米未进，哎，喝水吧。他不会偷窃的。周游，剑南道人，从剑南道贩运荔枝到长安，快马加鞭，也要些日子。就现在这天气，荔枝能够保持这个形态而不腐坏，不超过四天。不好意思，我这边也不住了。我昨天吃了坏果子，快出来啊！明珠是五日前丢失的吧？所以，不可能是他。冯梦柳，扬州人。城里的招题寺，近些日子在修复壁画地狱变，召集了全国的画师，他是其中之一。封闭创作，一巡只准休息一日，就是今日，他来不及。张火，吴炳，写死。孩子到了长安，一直想出去玩，可他二人一心备考，这些日子就没出过客栈的门。我们什么时候才能出去玩啊？是啊，来了这几日都没有出过门。明日考完了，后天我带你去逛逛西市。啊，太好了！所以他二人不可能道歉。刘汉，刘玄通。陇州人刘玄通一直卧床，刘汉陪伴在侧，就没有离开过客栈。预制四年，苦孩子。来了客栈之后，一直在打苦工。还有他，孙自知，他是一个乐师。平康坊就是他每天劳作的地方。还有阿什纳，他们只想着科考完之后再去好好逛长安。他们没有时间。陈明剑来了之后就没有走过，他应该没有。嗯吴金泉，他曾经离开过一次客栈，但是他去了就是所有人一直在后厨帮他们做菜。后厨没有料嘛，就是料来着。所有的东西，因为他受他一直在后厨帮他们做菜，一直在后厨做饭。不是他，不是他。如果说这客栈之中谁最有可能盗取明珠？若你的名册无误的话，那就是他了。我看他面生，他也不在这名册之上。若说有嫌疑，只能是他。大将，我只是路过的，我叫陈耀光，我就是个上峰。哎，箭头叫严豹，就在新长方，不是你们可以去找他问个明白。不是我，也有可能是他，他也不在那名册上。公子，你不要跟我开玩笑了。我是店家呀，我咋可能在名菜上嘛？我在城里开店十年了，公子你是晓得了。知人知面，未必知心呢、啊。哎，公子，冤我了，公子！哎呀，哎哎哎哎！老兄，是是，哎，快爷，公子冤我了，快爷，快爷，公子冤我了呀，快爷。有人抓到了。明珠呢？算吧，给我。拿来，乖。内在其中。
不是我的算盘，这是他的。我就说了我是冤枉的吧。公子不是我，公子。哎哎，你公子，你干啥子？公子，公子，我真的没有拿，公子，我没有拿。啊你看，他才是贼！这个不是我嘞，他才是贼啊！这个不是我嘞，这个不是我嘞，我是冤枉的，我是冤枉的啊！这不是他，我也了解。拿水来，光爷。这上面一层油垢，这是掌柜的日常劳作的时候用过的金子，而那个算盘是那个家长先生的，他掉包了。人赃俱获，这才是真相。大爷，我偷盗十多年，没想到来了长安城，猜你们手里了。当巨货，给我带回去！上上上，走。关爷，那个逃兵可否网开一面？在外面碍你的事儿，我也不管。以后你想干什么就干什么，但是有一点，明天你能不能好好去考试？以后你爱干什么干什么，我。你看，王爷，这西域本来就乱，朝太跟马奴你根本就不了解，你把他们带回长安办你左右，哎，你就不怕他们给你惹出什么事儿来吗？哎，两个，强强强。
件事。气不过就多说了两句，这皇后心政不断，特别是赋税，时常都有改心，难怪这帮人。狄仁杰，马大清，出来，有人要见你们。进去领人吧。哎呦！别叫，咬死了，谁都不认识啊。这么说，这些年你一直在西域游历？是。书乐秋词的很有趣，但昆仑之乐还是无可比拟。您也去吧，昆仑。不错。身虽未至，心向往。所以才要听你好好聊聊。学生不才，魏大学士。魏大学士，见到您的名帖，我立刻就来了。何大金是我左右的比较，这位狄公子也曾是我的学生，不知二人造次，实属教导失职。哎，哪里？呃，不过是街头混斗，牵连了二位公子，呃，请有劳大学士亲自来保。哦，这就放人啊！这就放人，有劳了。啊，不敢，不敢。嗯。那我们大唐西域之约就在你明经考试之后。一言为定。为师慢走。幸亏碰见了魏大学士，不然今天又得破费了。那你俩货怎么办？俺俩没长安户口，想出来就难了。这个够了吧？我早说过，这俩人不能留，留下来就是个麻烦。那怎么办呢？那要不？我去，我早办完了。哎，聪明人要谨记，别站错队。哎，公子，公子，别跑了，真不要咱俩了。拿出来。这是长安，不是你们乡下，有律法，有文规，你们得谨小慎微，遵纪守法
，尤其是不能随便乱议论宫里的事情，听见吗？哎呀，吃饱了，上一次吃这么饱，还是杀了一个恶霸，家的羊。我们那时候可都是劫富济贫啊，没杀过一个无辜的人。你刚刚承认你犯过杀人罪、抢劫罪，我要是官儿，现在就应该治你的罪。还你办西域过锁文牒欠的债还差多少？哎，我可什么都没跟他说啊。要想别人不知道，晚上说话小点声，这破地方。我不要你们的钱。城门着火了，鱼也活不了，这不是你教给我的吗？那我还教过你，君子爱财，取之有道呢。下不为例。小二，再来张胡饼。好，来来来，帮忙。勿以善小而为之，勿以恶小而不为。我也记住了，我以后盯着他，我盯着他啊。若是人人便如此，世道亦如此。好了，你刚跑方丈干嘛去了？你知道狄仁杰他阿爷以前在长安是当大官的，那你知道他们家还有一栋大宅院吗？那不对呀、啊，那他干嘛住那破客栈呀？我也不知道，他身上秘密太多了。你说狄仁杰这名字会不会也是假的？名字嘛，就是个代号。什么真的假的的？就算他用假名字，那兴许人家有什么苦衷。嘿嘿，何一个，你听说了吧？这次科考的分类啊，有很多选择啊，不论门阀和地位都可以选择。有如经典籍的考法，有天文算法的考法，哎，因材施考，人尽其才。你听卫师跟你说的，你不是答应了好好去考试吗？你不会我答应他我会去，我可没答应他，我会好好考。哎，这玩意儿有点意思啊。哎，何英啊，我把咱俩赌一下。啊！我要是赢了，你就乖乖的去考试；我要是输了，你爱考不考。两黑三白曰塔，三黑两白曰霄，全是黑啊，那就是炉；全是白，那就是开。呃，我选全是白。快点！你要不说，就算是我赢了啊！这么大事儿，这么儿戏，我的命运。必须掌握在我自己的手里。哎呀，欢迎啊！你的命运如何，我不知道，但是你的运跟他有关
。东西放下，股票。酒壶也放下，今年的考场制度更加严格，任何的饮具、食具都不允许带进去。你把酒壶放在这儿，如果进了考场被搜出来，你会被剔除资格的。好，好。哎，别倒这儿，砸不了，进去吧。后面的跟上。不要告诉魏师我随身携带酒囊的事，他要知道的话，不可想象。哎，快看快看，是圣人和皇后。圣人，圣人，圣人，圣人，圣人，圣人，圣人，圣人，圣人。欢迎，欢迎！走，喝酒去。搞得不错，进去。你要不信，你就瞧不起我。寒窗如苦数十载，提笔为相入高门了。三年了，我终于又可以出来走动了。欢迎，来，快看，这便是我大唐盛世。虽已入夜，但是这里灯火通明，游人如织。这每时每刻，都像是家前盛宴一样。走。哎，我听说前两天的赛事大会特别精彩，这各地五岳诗人的魁首啊，都来到我们长安了。有我最喜欢的那个大唐第一舞伎玉兰姑娘。还有那个曹安，我也特别喜欢，他的歌声啊，呃，那远胜于长安的一百零八方。<笑>最后啊，这个赛事大会是蓬莱的藤坎，他多亏了。藤坎，我知道他，他不是个武将吗？嗨，别看他是个武将，二位郎君，他现在诗啊写的特别好，就连皇后还有金庸上都对他的诗赞不绝口。<笑>这儿不算。二位可是长孙太尉的宾客，我们就想喝杯酒。今日包场，恕不接待。我们就想喝杯酒，然后我们走走走走走，换个地方喝。哎哎哎，你别拉我呀！我告诉你们，你们有什么了不起的？怀爷，我告诉你。等我做了大官，我们也包下这儿。到时候我,我骑最好的马，喝最好的酒，你点最好的舞技，我一定要考中进士科。哎呦，看什么呢？慢点，找什么呢你？二位郎君，可是要听曲儿啊！哎，好啊好啊，你们这儿有那个歌舞伎有什么？不有，哎，哎，哎，欢迎，你到底找什么呀？不知二位郎君有何贵干？我想见见方才唱曲的那位娘子。无人唱曲啊？我分明听到有人在唱《滨州小调》啊。啊，今日殿歇，恕不接待。啊。你是不是瞧不起人？怎么你们都是这样的？干什么呢？没事，没事。小桃，哎，快请两位郎君进来。是，那二位郎君请吧。哎，哎，欢迎，走啊。
绝唱了，连皇后都上过的歌姬呀、啊！欢迎，你可好眼光啊！<笑>两位郎君，今日殿修、护院仆从都不在，我们不营业。啊，吴芳，我只想见一见刚才唱歌之人。现在居舍楼上下只有我们几人，郎君定是听错了。可我刚才分明听到有人在唱《滨州小调》啊！无人唱歌。哎呀，无人唱歌就无人唱歌，我们是来喝酒的，给我们上酒就行了啊！上酒，上酒，上酒，坐，欢迎，坐。<笑>来人，上酒。这酒怎么这个样子？大仙，嗯，这酒咱喝得起？哎，但喝无妨。<笑>来，欢迎，我敬你。来，今天咱们一醉方休。你慢点喝，葡萄酒后劲大。怎么，怕我醉啊？这喝酒不就是为了醉吗？哎，这平日里呢，我就爱喝一口，但是当着卫士的面儿，我就不敢了。所以今天咱们喝酒的事儿，千万不能告诉卫士啊。卫士，哎，还那么爱教训人吗？哎，他现在啊，卫士现在可堪大用啊。他现在正奉圣人皇后之命，在贞观氏族志的基础上。编写《姓氏录》，《姓氏录》，共收纳两百四十五姓，两百八十七家，这分为九等。这五品以上的官员全部被纳入，皇后的四家被列为第一等。还有兵卒，兵卒是以军功升五品以上的官者才可以被纳入，其他那些无功士卒，全部靠后。如此一来，这天下的秩序，怕是要变。那自然要变啊！那些勋归旧族，比如长孙太尉，他恐怕以后的日子就不好过了，说不定哪天啊就出什么乱子了。哎呀，这酒真不错，今天啊我要多喝几杯。什么味道？对酒当歌，人生几何？比如朝露，去日苦多；慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。何大军，卫士有何吩咐？好好考。弟子定不辜负恩师教诲。明明如月，何时可多？尝尝我的酒，平日里啊，这个时候我早就喝没了，可是今天没带进考场，倒是把它给留下来了。怎么这么轻啊？漏了？不可能。怎么？什么时候漏的？哦，在国子监，一定是那帮侍从给弄的。可惜了我这好酒。苦，怎么这么苦、啊？苦、哦。哦，黄连，前几日胃口有些牙痛，我就吃了点黄连，真是晦气。急
拿着嫌犯，我我搜查。现在外面全是在搜查你的金无畏，我出去看一下，你把门锁好啊！今天咱们俩一定要喝个痛快。哎哎哎，去哪儿？哎，别走啊！去何处？我就是来跟你道个歉。刚才咱说好了，一壶酒就走。我那个朋友啊，他喝多了，莫怪他。无妨，郎君，不碍事的。那是有个暗门吧？通往何处啊？郎君定是看错了，哪有什么门啊？酒来了，郎君还是接着喝吧。郎君，这是喝多了吧？你这酒不行啊！我一会儿给你备份醒酒汤。